ഇത് കാരണം ഒന്നും എനിക്ക് തീരെ കഴിയുന്നില്ല കഫ കെട്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര കൊര കൊരക്കുന്നു ജലദോഷം പിടിച്ചിട്ട് ചെന്നിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ തലവേദന നിങ്ങളാട്ടില്ല ഇപ്പം ചെന്നിക്കുത്ത് പറയില്ലേ ചെന്നിക്ക് കുത്തുന്ന ചെന്നിക്കുത്ത് തലവേദന കടുത്ത തലവേദന അതല്ല ഇനി അങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ മെല്ലെ പോയിട്ട് കിടക്കണം എന്ന ആ താല്പര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക പുസ്തകം പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാരുടെ നല്ല വയത് വരാനിരിക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ഞാനിവിടെ നീട്ടി പറയുമ്പോൾ സലാം അലിയാലെ വയത് അക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ കുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും യാതൊരു സംശയത്തിനും വകയില്ലാതെ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ അദീസ് ഇസ്മാൽ ഉസ്താദ് ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നായി അദ്ദേഹത്തിന് പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ അധ്യാപകൻ രംഗത്ത് അത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറും അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ നിലക്കും മാതൃകായോഗ്യനാണ് പ്രഗൽഭനാണ് വിവാഹം എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ആ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ അക്കീതയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കലാണ് നമ്മളുടെ ഈ സത്യമായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും കത്തിക്കുത്ത് ഏൽക്കണോ എന്നല്ല കത്തിക്കുത്ത് ഉണ്ടാക്കണോ എന്നല്ല സുന്നത്യമായത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ യാതൊരു കളങ്കവും വരാൻ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചേരാതെ യഥാർത്ഥമായ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ജീവിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് സുന്നിയായി മലയാളിക്ക് ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ദുരാ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും മാഫിയത്വം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ഒരു രണ്ട് വാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി കെ എം സത്താഫി ഉസ്താദ് സലാം ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മുമ്പ് പറയുന്നതാണ് സലാം ഉസ്താദ് കുറച്ച് നീണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞോളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലസത്ത് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ സന്തോഷപൂർവ്വം പി കെ എം സ്ഥാപനം അതിനോട് ക്ഷണിക്കും قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم وهما نم الله أستاذ ماري بريا بطا صحود رنجل صحود ري ماري سنة يمات اندس نحل دي قلائي صحب وطي ماري وهما نم بطا شيخ الحديث شيخنا أستاذ ورقل നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ സ്മരണയും അവിടുത്തെ ഓർമ്മയും ഇന്നും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ യാതൊരു കുറവും ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് പല രീതിയിൽ പറയാനും പരിചയപ്പെടാനും പരിചയപ്പെടുത്താനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും ഉസ്താദ് വലിയ മുതൽ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ അതിൽ എല്ലാറ്റിലും ഏറ്റവും വലുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ഒരു ഉറച്ച സുന്നിയായിരുന്നു എന്നതാണ് നല്ല ഉറച്ച സുന്നിയായിരുന്നു എന്നതാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പാണ്ഡിത്യം എന്നത് പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് 
ഇബിലീസിനും പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര വലിയ കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇബിലീസിന് പാണ്ഡിത്യത്തിൽ വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല നല്ല പാണ്ഡിതനാണ് ഇബിലീസും അതേപോലെ ചരിത്രത്തിൽ പറയപ്പെട്ട ഇബിനുസത്തയുടെയും ബല്ലമുന് ബാഹുറയുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു പക്ഷെ ആത്തിപത്ത് മോശമായി പോയി വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടും എന്നല്ല വലിയ ആബിതായിട്ടും ബൽഹബിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്ന ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്ന അത്ര വലിയ മുജാബുദ്ദായിരുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് മസലുഹുറയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മിസാല് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു തലവിടെ പറഞ്ഞത് മസലുഹു കസലിൽ കെൽബ് എന്നാണ് കെൽബ് എന്ന പദം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പദങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് മോശമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് പറയേണ്ടിടത്ത് പറയാൻ എല്ലായിടത്തും അത് പറയാൻ പാടില്ല പറയേണ്ടിടത്ത് ആ പദങ്ങൾ പറയണം അത് പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ അത് തിരിയേണ്ടവർക്ക് തിരിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരം പദങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഖുർആാനിനൊരു മോശമില്ല ഒത്തുല്ലിം ബാലിക്ക ജനീൻ എന്ന് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ജനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്തയില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ ജാരസന്തതി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ആ പാണ്ഡിത്യം എന്താവണം എൽമ് നാഫി ആവണം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഉഹർവിയായ എൽമാവണം ഉഹർവിയായ അലിമാവണം കിട്ടുകയില്ല അതാണ് ഉഹർവിയായ അലിമീങ്ങളും ദുന്യവിയായ അലിമീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദുന്യാവിൽ വലിയ ആലിമീങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് ദീനിന്റെ കാര്യം പറയുന്നിടത്ത് കണിശത പുലർത്തുന്നുണ്ടോ വിധയത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നിടത്ത് അവരുടെ കർക്കശമായ നിലപാട് അവർ പുലർത്തുന്നുണ്ടോ ഇത് നോക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളുടെ ഇൽമുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ബിദത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബിദത്ത് വ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബിദത്തിനെതിരെ ഒരു ശാപം ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം അള്ളാഹുത്താല ആദ്യം നൽകിയത് ആർക്കാണ് അള്ളാഹുത്താലവന്റെ ശാപം ആദ്യം നൽകിയത് ആർക്കാണ് സാക്ഷാൽ ഇബിലീസിനാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ലഹനത്ത് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് മൽഹൂൻ എന്ന നിലയിൽ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഇബിലീസ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആദരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സുജൂത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുജീം നീ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ലഹനത്താക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇബിലീസിനെ പിശാച്ചിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു ദൂരയാക്കി റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ദൂരയാക്കിയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതേ ലയനത്തിന്റെ പദം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ കാര്യല്ല വിധത്തിനെതിരെ പറയാതിരുന്നാൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വരുമാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ നന്നായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വിധത്തുകാരെ ഗണ്ണിക്കുവാനും ഭാഷയിൽ ഒരു പദ്യ രീതിയിൽ ബഹുമാന സംസാരിച്ച ചടങ്ങ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹദിനിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിലാണ് മഹദിനിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് അവസാനമായി ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചത് അന്നത്തെ ആ സംസാരത്തിൽ പോലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വജമായത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുകയും പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നത് സുന്നത്തി ജമായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയോ സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ നന്നായി ജനങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ അതിനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കള മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസഹാഖ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകനാണ് അക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം 
ആ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മകനാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം അങ്ങനെ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാ എന്തായിരുന്നോ നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിരുന്നോ എന്താണ് അന്ന് യാക്കൂ നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞത് യാക്കൂ നബി അലൈഹി സ്വലാം മക്കളോട് പറഞ്ഞു യാ ബനി ഓ മക്കളെ ഏ മക് ഓ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്റെ കാലശേഷം ആരാധിക്കുക ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക ത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇലാഹായ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും ഇലാഹായ അഥവാ പൂർവിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് പൈതൃകമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ആശയം ഞങ്ങളുടെ ആദർശം അതൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിക്കാതെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിലാഹായ അള്ളാഹുവിനെ അതെ നിങ്ങളുടെ പിതാമഹാന്മാരുടെ ഇലാഹായ അള്ളാഹ് മക്കൾ വാപ്പാനോട് എന്ത് പറയണം വാപ്പാ ഞങ്ങൾ അതൊന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ പഴയ വാപ്പാരുടെയും പിതാമഹാന്മാരുടെയും ഒക്കെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ കളഞ്ഞു കുളിച്ച് പല ആളുകളും പല വഴിക്കും പോകുന്നൊരു കാലാണ് ഇല്ല അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ മുൻകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും വല്യാപ്പ പോയിട്ടുണ്ടോ ആരും പോയിട്ടില്ലും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പരമ്പരയിലാണ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂള്ളാഹി സല്ലാസ് മാത്തങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് ആ നബിതങ്ങളുടെ പരമ്പര കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അഹുലു വൈറ്റ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കും നിലനിൽക്കട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തും ഒരു കാര്യ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആ അഹിൽവൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ ഏത് വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അവരെ ആരെ ആരാധിച്ചു അവർ ഏത് ആദർശം സ്വീകരിച്ചു ഏത് ആദർശം സ്വീകരിച്ചു അതെ പിതാമഹാന്മാരുടെ ആദർശം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മോശമാണ് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ പറയും സംഗതി എന്തായാലും ഉണർവ് വന്നു ഒരു ഉണർച്ച വന്നു ിതയത്തിനെ അകറ്റി നിർത്തണം വിധയത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തണം സലഫി ആശയത്തെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന ഒരു വലിയ ആവേശവും ഉന്മേഷവും മാത്രമല്ല സുബാനല്ല എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ വേഗം ഒന്ന് ഐക്യമായി കിട്ടിയാൽ എത്ര റാഹത്തായി എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എത്തിക്കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല സൂമ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വേഗം ഐക്യത്തിലാക്കി തരട്ടെ അത്രയും നല്ലൊരു ഉണർവിന് ഇത് കാരണമായല്ലോ അപ്പൊ ചിലര് തെറി ചെയ്താലും അതിലൂടെ എന്തുണ്ടാവും സുന്നത്യം ിതയത്തിനെ പൂർണമായും കൈവിട്ട് വിധയത്തിനെ അകറ്റം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനാക്കം കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും